மூணே மூணு அப்டேட் இந்த வாரத்துக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆர்செப் என்இஎஃப்டி அப்புறம் டிவிடன்ஸ் இது மூணு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஆர்செப்பை பற்றி பார்த்துடலாம் ஆர்செப் வந்து ரீசெண்டாக நவம்பர் அந்த ஃபஸ்ட் வீக்கில் இந்தியா வந்து நாங்கள் வந்து பேக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வந்து ஆர்செப் அந்த ரீஜனல் காம்பரன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப்பில் சைன் போடாமல் வெளில வந்துட்டாங்க இது நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க ஏன்னா இந்தியாவுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு பிஎம் வந்து சைன் போடாமல் இருந்தார் அப்படின்னு நம்மளால் நிறைய நியூஸ் பார்க்க முடிஞ்சாலும் இதில் இருந்தும் இதில் ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த காஷ்மீர் இஷ்யூ நடந்துட்டுருக்குல்ல இப்போ இந்த காஷ்மீர் இஷ்யூ நடந்த அதே சமயத்தில் மலேசியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நீங்கள் செய்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு இன்று இந்தியாவை ஒரு குறை சொன்னாங்க அப்போ குறை சொன்னதுக்கு இந்தியா உடனே வந்து இதை ரிட்டாலியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாம் ஆயில் வந்து மலேசியா வந்து பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் டு இந்தியா ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்தியா வந்து பெரிய அளவில் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இனிமேல் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டி டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி அப்படி சொல்லலாம் அதனால் நாங்கள் வந்து இது மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு இந்தியா வந்து அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் செஞ்சாங்க ஸோ ஆர்செப்லாம் சைன் ஆகி இரு இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆர்செப்பில் ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆர்செப்பில் அடுத்தது என்இஎஃப்டி நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைனில் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காசு அனுப்புறது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு காசு அனுப்புறது அதெல்லாம் பார்க்கணும்ல அதில் என்இஎஃப்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் பல மடங்கு வந்து யூசேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஆர்பிஐடைய டேட்டா சொல்லுது இதை இன்னும் மேலும் வந்து ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்றதுனால என்இஎஃப்டி சார்ஜஸ் வந்து இனிமேல் சார்ஜே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேங்க்ஸுக்கு ஒரு டைரக்டிவ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பண்ண போகிறாங்க எக்ஸாக்டாக எந்த டேட் அப்படின்னு தெரில ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஜேன்லேருந்து நடக்க போகுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இப்போதிக்கு நம்மளால் பார்க்க முடியுது அடுத்தது முக்கியமாக ஒரு விஷயம் ஸ்டாக்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டிவிடன்ஸ் வந்து ஒரு சில ப்ராஃபிட்டபுளாக எங்கள் கம்பெனிஸ் வந்து ரெகுலராக வருஷம் வருஷம் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த டிவிடன்ஸ் வந்து யார் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கம்பெனிஸ் அதாவது வந்து கார்பரேட்ஸ் வந்து டேக்ஸ் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு ஃப்ரீயாக வரும் அதாவது வந்து ஏற்கனவே அங்கே அவங்க டேக்ஸ் கட்டிடுறதுனால ஆனால் இதுக்கு மேலே எப்படி மாறப்போகுது அப்படின்னா கார்பரேட்ஸ் உங்ககிட்ட அதை வந்து டி டிவிடன்ஸ் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இட் வில் பி டேக்ஸ்ட் அட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இன்னும் அது அஃபிஷியலான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல மேபி அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இதுக்கான இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் கவர்மெண்ட்டுடைய தாட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ அக்ராஸ் கார்பரேட்ஸ் வந்து இப்போ டிவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சேம் யூனிஃபார்மாக ஒரே டேக்ஸ் ரேட்டில் வந்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு வரக்குள்ளே பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் வந்து பல கோடி ரூபாய் வந்து டிவிடன்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதனால் அவங்களுடைய டேக்ஸ் ரேட் பார்க்கக்குள்ள வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும் இல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மேலே இருக்கும் செஸ்ஸெலாம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா யாராவது கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட் ஸோ இந்த வாரத்துக்குடைய மூணு முக்கியமான அப்டேட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த மிஸ்டர் மார்க்கெட் சீரீஸில் பார்த்துருக்கோம் ஹோப் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம் நம்புறேன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்பில் உங்கள் எல்லோரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது உங்கள்